Very good morning, everyone. Welcome to our channel, Bonfire Trader. This is Upendra team. Pre market start just a mundu. Under ki uh, sad news actually. Uh, morning level gan ei neenu ide sad news choose ano. Ratan Tata ka expire peru. So like uh, first of all, manam thank Chef Kali because endi kaan ante one of the ethics, one of the integrity. Even life law ina sare like apote business law ina gan ei alla unda lo neer pinchinu vikti. So same time adan expire award mane di. Tata stocks may the land impact on Tadian and Nak Tilsi Chala minor impact on Tadan Kuntana in the Kuante Athan retirement these coni more than ten years work out me. So as of now, Tata group of companies Nanitni Kudana, different different people's handover lonely. So Valandur Kuda Chala Manchigana Ranjasna, but Kakapote Athan ethics, Athan guidance to Yipaki follow to Chestuna on Taro. So right now you put Athan ethics Gani like both Athan guidance Gani Lapathan thoughts Gani Pratidi Kuda, if as of now, uh, company ki. Guide Jesus uh, point at the Motram Potun the Kapati. Maybe Tata companies minor impact of Chemogani, major impact Kadane than our opinion. Stock market may the Kudana, Anta impact Undakapochu, but Eros Tata stocks at the Matram, could the Walt Ilga react a chance at the Matramundi. Big crash hypothetical in Chapano, Alani big rally hypothetical in Chapano. So crash Abadu and confidence in the Kurante. The reason is because uh, already Athano. Tata Group companies are not going to retire in 10 years. Fine so, as of now, I think that there is a big impact on my opinion. So, maybe I am wrong. If you have any questions, please comment in the comment box. This is the first one. I will tell you that the video will start with this. I will tell you that the sad news will be. But, I will tell you that I will lose my personal life. I will tell you that I will lose my personal life. So, I will share that. I will tell you that I will lose my life. Coming to the point, markets guru inch maat laad kundi. Overnight, global markets ke inzar gindi vani manam maat laad kundi. Dow Jones almost 431 points varko positive side close hai thi. Nasdaq 108 points positive side close hai thi. Basically, in the US markets open hai na daggir ni inche positive ka trade out nai. Reason in tante, while markets exactly ka open out na time ki, while the euros inflation data raab out nai. Inflation data na thi yesterday konni... Estimated numbers are coming from different different brokers. Estimated numbers are coming from previous numbers. So, when we say previous numbers are coming from the inflation data, we are coming from the inflation data. CPA data is coming from the expectations. So, we are coming from the Dow Jones. Dow Jones is coming from the Dow Jones. So, we are coming from the Dow Jones. So, we are coming from the FOMC minutes. What are the minutes? What are the minutes? We are coming from the previous month's data. वालों उन्ना official people, Fed official board people अगरे तुन्टारो, वाल अंदर एक meetup पेटकोनी, next coming days लो interest rates पेंच चाला, तग्यन चाला नहीं, एक meeting पेटकोनी आरान माड़ा, आ meeting लो चे outcome ने मुंदु गाने reveal येड़ू, इए FOMC minutes, so इए FOMC minutes लो, maybe नाक तेल्स exact meaning आदी, okay, so आइते इए FOMC minutes लो, निन चेपीन रिसेंट कोच ना जॉब्स डेटा जॉब्स डेटा कोड़ा चला मंचिका ने अच्छी नहीं पीएमए डेटा कोड़ा मंचिका ने अच्छी नहीं मैं भी रेप अच्छे इन्फ्लेशन कोड़ा मंचिका ने एक्सपेक्ट चेस नाम कोड़ा ना कमिंग डेज लो इनको 50 पॉइंट इनको 50 बेसिस पॉइंट्स कच्चे से चांसेस उंडवन ने नान कुंटनानो फि� मार्केट्स ओपन है ना पर नीचे पॉजिटिव साइड रैली होता है ना यूएस मार्केट्स है ना दी सो इनको का पॉजिटिव पॉइंट ऐड आउट हम तो प्रॉफिट बुकिंग आवा कुन्ना अटला ने पॉजिटिव साइड ऐसे मात्रम क्लोज आए इन्दी मरी इंडेक्स फ्यूचर्स लो ये इन जरिये ना ना दान गुरीन चूज कुन्टे ये पढ़े ना इंडेक्स so, overall, we choose to choose the index and the index futures. We choose to choose the two choices. We choose to choose the positive and close. So, this is the Dowson's positive. In Europe markets, we choose to choose the Europe markets. We choose to choose the positive and close. In Asian markets, we choose to choose the mixed trade. In Asian markets, we choose to choose the 15-16% of the rally. In major China markets, we choose to choose the volatile. We choose to choose the consolidation phase. We choose to choose the Marshall Pulse now. प्रेजेंट ऐसे एंटेरे एंटेरेशन मार्केट्स नेगेटिव व्यू चुपिंच चले दो अंतह को दे पॉजिटिव गाने करना पड़ता हूँ दी मरी मान गिफ्ट निफ्टी ऐंतह चुप ऐड तुम दी आज अपनो ऐंतह गैप अप ओपन है ना ठकना पड़ता हूँ दी इन्हीं कंडी यूएस मार्केट पॉजिटिव का क्लोज है ना ये क्या था 
ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ నైంటీ త్రీ మనకి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిటీ త్రీ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ టెన్ పాయింట్స్ గ్యాప్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ చూపెడుతుంది సో ఈ గ్యాప్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అనేది సస్టైన్ అవుతుందా బేసిక్గా ఈరోజు ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది దాని గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ఇండియా ఐడియర్స్లో కూడా ఏం జరిగింది అనేది చూసుకొని మనం డైరెక్ట్గా ఇండెక్స్ ప్రైజ్ యాక్షన్ అనాలిసిస్కి వెళ్ళిపోదాం సో మీరు చూస్తే ఐసీఐసీ బ్యాంక్ జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ సో నిన్న హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మనకి ఎంత నెగిటివ్గా క్లోజ్ అయింది వన్ పర్సంటేజ్ కానీ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ అంటే స్టిల్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ పాజిటివ్ సైడ్ రియాక్ట్ అవ్వాల్సింది అయితే మాత్రం ఉంది ఐసీఐసీ బ్యాంక్ కూడా పాజిటివ్గానే క్లోజ్ అయింది అవైవర్ ఇన్ఫోసిస్ విప్రో కూడా బిట్ పాజిటివ్గానే ఉంది సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మాత్రం సో మనకి ఏడిఆర్స్లో అయితే మాత్రం ఎటువంటి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉన్నట్టు అయితే కనిపించట్లేదు నా ఎఫ్ఐ డేటా డిఐ డేటా గురించి చూసుకుంటే ఎఫ్ఐ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ క్రోర్స్ షార్ట్ చేస్తే డిఐ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ క్రోర్స్ బై చేశారు ఎఫ్ఐ డిఐ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్లో ఎలా బిల్ చేశారు అంటే ఎఫ్ఐఏ ప్రో చూసుకుంటే ఎఫ్ఐఎస్ అయితే మాత్రం ఇప్పటికీ స్ట్రాంగ్ బీరిష్ షైడ్ బిల్ చేస్తున్నారు ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్లో ఈ నెంబర్ బట్టి మనకు అర్థమైపోతుంది ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అని అయితే ఎప్పుడైనా ఎఫ్ఐఎస్ అంటే లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి జరిగింది ఏంటంటే ఎఫ్ఐఎస్ హెవీగా సెల్ చేయడము లేకపోతే మార్కెట్ బుల్లి షేడ్ వెళ్తే సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చి మార్కెట్ని షార్ట్ చేయడము చేస్తున్నారు సో అందుకే మీరు ఇక్కడ చూస్తే మనకి ప్రతిసారి కూడా సెకండ్ హాఫ్లో ఇక్కడ చూడండి హెవీ ఫాల్ ఇక్కడ హెవీ వాల్టాలిటీ సెకండ్ హాఫ్లోనే ఫాల్ సెకండ్ హాఫ్లోనే ఫాల్ మార్నింగ్ హాఫ్ నుంచి ఫాల్ ఇక్కడ అంటే మేజర్గా ఎఫ్ఐఎస్ అయితే మాత్రం అయితే మార్నింగ్ నుంచి షార్ట్ చేస్తున్నారు లేదా మార్నింగ్ హాఫ్ అంతా జరిగిన బుల్ ర్యాలీని సెకండ్ హాఫ్లోనే సెల్ చేస్తున్నారు అందుకే ఈరోజు మీకు మార్కెట్లో ఫస్ట్ హాఫ్లో మీరు బుల్లి షేడ్ ఉంటే సెకండ్ హాఫ్లో బీరి షేడ్ వస్తుందని నేను చెప్పట్లేదు కానీ లాస్ట్ సిక్స్ డేస్ బట్ డేటా బట్ అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మేబీ మీరు కాల్ పొజిషన్ని ఆ డే ఎండ్ వరకు హోల్డ్ చేసుకొని అయితే మాత్రం ఉండద్దు ఇది ఎఫ్ఐ డేటా బట్ అయితే మాత్రం మనకి తెలుస్తుంది నా టెక్నికల్గా మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ వన్ మీరు ఇక్కడ చూడండి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనం వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ పెట్టి కూడా ఎస్టర్డే పోస్ట్ మార్కెట్లో మాట్లాడుకున్నాం ఆఫ్టర్ ఏ హెవీ ఫాల్ మార్కెట్స్ కొంత బ్రీత్ తీసుకుంటున్నాయి దట్ టు వాల్టైల్ బ్రీత్ అయితే తీసుకుంటున్నాయి అని వాల్టైలిటీ అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా పెరిగినట్టే ఉంటుంది కానీ పెరగదు పడినట్టే ఉంటుంది కనపడదు అంటే బోత్ సైడ్ మూవ్స్ కనపడతాయి సడన్గా పెరగడం సడన్గా డౌన్ అవ్వడం సడన్గా పెరగడం సడన్గా డౌన్ అవ్వడం ఓకేనా ఇది సో ఇది మేజర్ పాయింట్స్ అనమాట నా కమింగ్ టు ద పాయింట్ యాజ్ పర్ మార్కెట్స్ రైట్ నా ఇక్కడ చూడండి దెర్ ఈజ్ ఎన్ సపోర్ట్ లెవెల్ ఏంటి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ సో మార్కెట్స్ ఇప్పుడు రైట్ నా బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఫ్లాట్లో ఓపెన్ అయినా గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయినా సరే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కానీ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర కానీ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే ఇమీడియట్గా తీసేసుకోవద్దు బికాజ్ దెర్ ఈజ్ అన్ జోన్ ఇవ్వండి దిస్ ఈజ్ ద జోన్ ఈ జోన్ నుంచి అవుట్ సైడ్ వెళ్ళింది అనుకోండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయినా సరే లేదా ది ఈ జోన్ బయట ఓపెన్ అయింది అనుకోండి రెండు మాట్లాడదాం జోన్ లోపల ఓపెన్ అయింది అనుకోండి ఫస్ట్ వన్ అవర్ జోన్ బయట ఉంటే ప్రీవియస్ డే హై వరకు చూడొచ్చు ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్యాప్ అప్తో ఓపెన్ అయింది అనుకోండి గ్యాప్ అప్తో ఓపెన్ అయినప్పుడు ఈ జోన్ని రీటెస్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి మేబీ మనం స్లోగా హయ్యర్ సైడ్ మూమెంటమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దిస్ ఈజ్ అన్ అనదర్ వన్ జోన్ లోపలికే కానీ వచ్చేస్తే మాత్రం ట్రస్ట్ మీ మార్కెట్స్ మళ్ళీ వాల్టైల్గా ప్లే అవుతాయి సో ఈ జోన్ బ్రేక్ అయితేనే బీరీ షర్ట్ టర్న్ అవ్వండి ఓకేనా అంటే నేను ఇంకోటి పొజిషనల్గా మార్కెట్స్ నువ్వు బుల్లిష్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావా అని మీరు అనొచ్చు పొజిషనల్గా కానీ మీరు బుల్లిష్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలంటే మాత్రం నేను అనుకునేది అయితే మాత్రం ఇవ్వండి ఈ ఫాల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ లైన్ ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ కానీ బ్రేక్ అయితే అప్పుడు పొజిషనల్గా మార్కెట్ రికవరీ రావచ్చు అంతవరకు బియర్ మార్కెట్ అనేది పాజ్ అవ్వడం కోసం జరిగే ప్రాసెస్ ఇదంతా కూడా అంటే ఫర్దర్గా ఫాలో అవ్వకుండా మేజర్ సపోర్ట్ లెవెల్ బ్రేక్ అవ్వకుండా జరిగే కన్సాలిడేషన్ ప్రాసెస్ ఈ కన్సాలిడేషన్ ప్రాసెస్లో ఇంట్రాడే ట్రేడ్స్ తీస
మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో వన్ హండ్రెడ్ దగ్గర మేబీ కొంత ప్రాఫిట్ బుక్ అయ్యి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి బౌన్స్ బ్యాక్ అయితే మనకి మార్కెట్లో మళ్ళీ స్టేబుల్ మూవ్ అప్ సైడ్ కనిపించవచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఓపెన్ అయ్యి డిప్ అవ్వకుండా ఎందుకంటే ఇది రెసిస్టెన్స్ కదా డిప్ అవ్వకుండా పైకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి డే మొత్తం రేంజ్ బౌండ్లోనే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఏదైనా ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒకలాగా ఉంటే సెకండ్ హాఫ్ మాత్రం కొద్దిగా కాషియస్గా ఉండండి ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ బ్రేక్ అవ్వనంత వరకు నేను ఇంట్రాడేలో ఈరోజు ఫాలో వస్తుంది అనుకోవట్లేదు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అబౌవ్ ఉంటే మాత్రం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ జోన్లో ట్రేడ్ అయ్యే ప్రాబబిలిటీసే ఉన్నాయి ఇది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీకి నా ఫిన్ నిఫ్టీకి ఏం జరిగే ప్రాబబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఫిన్ నిఫ్టీకి అయితే మాత్రం ఇక్కడ చూడండి ఎస్టర్డే ఒక జోన్ యాక్చువల్గా ఫిన్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లానే ట్రేడ్ అవ్వాలి కానీ ఫిన్ నిఫ్టీకి బజాస్ట్ విన్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ ఉన్న సపోర్ట్ లెవెల్ రెసిడెన్స్ లెవెల్ నేను చేంజ్ చేశాను చూడండి ఒకవేళ కానీ ఫిన్ నిఫ్టీకి ఈరోజు బజాస్ ఫిన్స్ మళ్ళీ సపోర్ట్ చేస్తే ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ అవుట్ లెవెల్స్ దగ్గర కానీ ఓపెన్ అయితే మాత్రం ఎయిట్ హండ్రెడ్కి టచ్ చేస్తూ మే ఐ మీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి అయితే ఫర్దర్గా అప్ సైడ్ మూమెంట్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బీరీ షెడ్ రావాలంటే ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ లెవెల్ బ్రేక్ అయితే ఫర్దర్గా బీరీ షెడ్ వచ్చే ప్రాబబిలిటీస్ అయితే మాత్రం ఉంటాయి ఇది ఫిన్ నిఫ్టీకి అయితే మాత్రం నా సెన్సెక్స్ పరంగా మాట్లాడుకుంటే సి నిఫ్టీకి సెన్సెక్స్కి ఒకటే చెప్తాను ఓవర్ నైట్ పొజిషన్స్ వీటిలో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయొద్దు ఎందుకు అని అంటే బికాస్ మీరు ఓవర్ నైట్ పొజిషన్స్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేశారంటే మాత్రం ఈవినింగ్ టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్ అవర్స్ తర్వాత ఒకవేళ రేపు నిఫ్టీని కానీ ఐటీ స్టాక్స్ ఇంపాక్ట్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఐటీ స్టాక్స్ ఇంపాక్ట్ అయితే మాత్రం నిఫ్టీని డెఫినెట్గా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి సో దానివల్ల మీ ఓవర్ నైట్ పొజిషన్స్ ఏం జరిగినా ప్రాబబిలిటీస్ అయితే మాత్రం ఉంటాయి నా కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే యాజ్ పర్ రైట్ నా సెన్సెక్స్ అయినా కానీ ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కానీ బ్రేక్ అయితే మాత్రం ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కానీ బ్రేక్ అయితే మాత్రం మేబీ ఫర్దర్గా మార్కెట్లో అయితే మాత్రం బీరీ షెడ్ చూసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ బ్రేక్ అయినా సరే మార్కెట్లో మనం వచ్చేసరికి ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ వరకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూస్తాం అది కూడా బ్రేక్ అయితే ఇంకొంచెం డౌన్ సైడ్ చూసే ప్రాబబిలిటీస్ అయితే మాత్రం ఉంటాయి ఇది అనదర్ పాయింట్ ఓకే నా కమింగ్ టు ద పాయింట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీలో చూసుకుంటే నిన్న చాలామంది మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ అడుగుతున్నారు యాక్చువల్గా ఎక్స్పైరీ ఉన్న రోజే మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీని నేను చెప్తున్నాను తర్వాత నేను చెప్పట్లేదు సో మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ పరంగా చూసుకుంటే నార్మల్గా ఒకవేళ మీకు మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ కూడా నేను చెప్పాలంటే ఇదిగోండి మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ సపోర్ట్ లెవెల్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఈ జోన్కి అబౌవ్ కానీ ఉంటే మాత్రం స్లోగా రికవరీ చూడవచ్చు ఎందుకంటే ప్రీవియస్ టైం ఫాలో అయింది కదా రికవరీ కనిపించవచ్చు జోన్ బిలో ఉంటే మళ్ళీ వాల్టాలిటీ కనపడుతుంది థర్టీన్ థౌసండ్ ట్వంటీ సిక్స్ అబౌవ్ బ్రేక్ అయితే మాత్రం వెళ్తుంటే మనం అప్ సైడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ కానీ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీ సిక్స్ కానీ బ్రేక్ డౌన్ అయితే మాత్రం ఫర్దర్గా లోవర్ సైడ్ చూసే ఛాన్స్ అయితే మాత్రం ఉంటుంది ఓకే సో ఇది అనదర్ పాయింట్ అయితే నా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ డేటా పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈరోజు కొన్ని కీ స్టాక్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం కీ స్టాక్స్లో మేజర్గా చూడండి టాటా గ్రూప్ స్టాక్స్ గురించి ఇక్కడ అప్డేట్ కూడా ఉంది సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ రటన్ టాటా గారు ఎక్స్పైర్ అవ్వడం వల్ల మోస్ట్లీ టాటా కంపెనీస్ మీద అయితే మాత్రం బిట్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనే విధంగా అయితే మాత్రం టాటా గ్రూప్ దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ అయితే మాత్రం ఉంది అంటే టాటా గ్రూప్ మీద ఒక అప్డేట్ అయితే మాత్రం ఉంది నా నిఫ్టీని బ్యాంక్ నిఫ్టీని ఇంపాక్ట్ చేసే స్టాక్స్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయా యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే ఎక్కడా కూడా లేవు డిమార్ట్కి అయితే మాత్రం న్యూ స్టోర్స్ టూ న్యూ స్టోర్స్ అయితే ఓపెన్ అవుతున్నాయి ఓవరాల్గా వర్డ్ స్టోర్స్ త్రీ ఎయిటీ వన్ అయితే మాత్రం ఉంది ఇది అనదర్ అప్డేట్ డిమార్ట్కి వీడియల్ వాళ్ళు బోర్డ్ మీటింగ్ అయితే వెన్స్డే స్కెడ్యూల్ చేసుకునేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసినట్టు వీడియల్ వాళ్ళు అప్డేట్ కూడా ఇచ్చారు అలానే ఫర్దర్ స్టాక్స్ అయితే మాత్రం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీని బ్యాంక్ నిఫ్టీని ఇంపాక్ట్ చేసేవి లేవు సో మోస్ట్లీ స్క్రీన్ మీద మీకు రెస్ట్ కనపడుతున్నాయి హోప్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా పిన్ టు పిన్ మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో అండ్ కంటెంట్ అర్థమైంది వీడియో నచ్చిందంటే మాత్రం డెఫినెట్గా వీడియోని లైక్ చేయండి ఛానల్ ఇంకా